we are going to start today a new concept uh, in the metabolism series itself hum pichle char classes se metabolism ke kuch obscure content obscure cheezon ke bare mein discussion kar rahe hain aur humne uh, is series mein kuch cheeze dekhi jaise ki metabolism kya hota hai anabolism catabolism ka ratio uske bare mein discussion kiya basal metabolic rate ka discussion kiya uske baad humne ye dekha ki metabolism ko globally kaise regulate kiya ja sakta hai aur locally kaise regulate kiya ja sakta hai आज हम एक इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे दैट इज रादर देन डिस्कसिंग एट द मेटाबॉलिक पाथवेज जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं और आपको बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएंगे जहां से आप मेटाबॉलिक पाथवेज पढ़ सकते हैं लेकिन हम उन मेटाबॉलिक पाथवेज के कुछ इम्पॉर्टेंट जंक्शंस की बात करेंगे आज कुछ मेटाबॉलिक हब्स की बात करेंगे आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए है वेज टू स्टडी मेटाबॉलिज्म दैट इज बायोकेमिकल ट्रेसिंग then we will learn the special distribution of metabolism like different organs mein kaise metabolism vary karta hai then we will talk about the temporal variation in the metabolism and we will see specific metabolism of cancer diabetes obesity in the coming lecture so this will be around 10 to 11 lecture series jisme se hum half way aa chuke hain kareeb aadhe lectures hum kar chuke hain and remaining 50% are still there so let us start today aaj hum discussion karte hain मेटाबॉलिक हब्स या फिर मेटाबॉलिक जंक्शंस और जंक्शनल पॉइंट्स मे बी दिस कुड बी समथिंग न्यू फॉर मैनी ऑफ यू कुछ लोगों के लिए ये एकदम नई चीज हो सकती है लेकिन ये वही जो मैं आपको शुरू से बोलता जा रहा हूं दीज आर ऑब्सक्योर थिंग्स जो आपने देखी तो हैं नजर तो आई हैं लेकिन आपने उन पर गौर नहीं किया है और एक क्वेश्चन भी आपको यहां पर डिस्कस करूंगा मैं दैट वाज आस्ड इन सी एस आई आर दैट वाज रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस एज आई प्रॉमिस्ड दैट एवरी लेक्चर विल हैव एट लीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्स अपार्ट फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सो गुड इवनिंग एंड वेलकम वंस अगेन एवरी वन फातिमा भास्कर माझी इरफान पवन रोहिला एंड मुकेश सो आई वेलकम यू एवरी वन सबका स्वागत है इस प्रोग्राम में और आज हम शुरू कर रहे हैं मेटाबोलिक जंक्शंस के बारे में तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करना चाहूँगा उस क्वेश्चन का अगर आप जवाब देंगे तो आप समझ पाएंगे कि मेटाबोलिक पाथवेज कैसे काम करते हैं जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने ग्लूकोज कंज्यूम किया ये आपकी सेल्स तक पहुंचा सेल्स में जाने के बाद ये कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में राइट अब आगे क्या होगा व्हाट नेक्स्ट कैन एनी वन टेल मी क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द फेट ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी दैट्स माय ओपनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन एंड इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन आई विल प्रिज्यूम दैट यू अंडरस्टैंड uh the metabolism in the way i'm going to teach and the way i presume kya kahenge aap glucose ka fate kya hai what is the metabolic fate of glucose in your body aapke sharir mein glucose ka metabolic fate kya hai i'm looking for the answers it's going to be really very interesting session today aaj main pehle hi aapko bata deta hu ki aapko kuch nayi cheeze dekhne ko milengi aap wo cheeze jo already padhte hain unme se kuch cheeze pick ki gayi hain aur unme kuch interesting facts dal kar aapko explain kiya jayega metabolic hubs and metabolic junctions ke bare mein to mera pehla question ye hai ki glucose ka fate body ke andar kya hai cell ke andar kya hai i'll be happy if you answer in the chat i'm constantly looking at your answers please answer me एनी वन कैन आंसर अंकुर भास्कर फातिमा पवन सो मेनी पीपल आर देर यू कैन आंसर मी यस आई गॉट वन आंसर थैंक यू भास्कर फॉर आंसरिंग ग्लाइकोलिस और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और ग्लाइकोजन फॉर्मेशन वेरी नाइस अंकुर हैज आंसर दैट इट विल बिकम फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट ओके आई एग्री विद यू आपने कहा यह फ्रक्टोज सिक्स फॉस्फेट बनाएगा बिल्कुल ठीक और भी आंसर दे सकते हैं और लोग ऑक्सीडेशन टू पायरोवेट इवेंचुअली ये और भी कई सारे स्टेप्स होंगे इसमें और ये जाकर क्या बन जाएगा 
पायरोवेट बन जाएगा राइट ग्लाइकोलिस एंड एच एम पी शंट ओके सो आई एग्री विद मेनी ऑफ योर आंसर आपने जो भी आंसर दिए मैं उनसे एग्री करता हूं लेकिन आप क्या एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जो आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू डेली रेलवे स्टेशन I am talking about New Delhi railway station. So somebody just boarded a train from New Delhi railway station that's going southward. वो India में south की तरफ जा रही है अभी कोई किसी south जाने वाली train में बैठा है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो person कहाँ जाएगा बिना उससे पूछे बिना उसका ticket देखे Can you tell me where that person will go? Interesting question, and it's very much related with what I am asking here. ये बिल्कुल इस बात से related है जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ. अगर आप मुझे इस बात का answer दे सकते हैं कि Delhi से कोई person अगर train में बैठा तो वो कहाँ जाएगा? Perhaps you cannot answer it. शायद आप इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे. क्योंकि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन साउथ की तरफ जाने वाली हो सकता है कि वो पहले मथुरा जाती है मथुरा से आगरा जाती है आगरा से और आगे ग्वालियर जाती है झांसी जाती है उसके आगे और साउथ की तरफ जाती है नाउ एट मेनी प्लेसेस यू विल फाइंड रेलवे स्टेशन विच आर कॉल्ड एज जंक्शंस जब आप ट्रेन से जाते हैं तो आपने सुना होगा इट हैज नाउ कम आगरा कैंट इट्स अ जंक्शन देन यू वुड रीच अ स्टेशन कॉल्ड झांसी जंक्शन झांसी कैंट सो रेलवे में ट्रैवल करते समय आपने कई बार जंक्शंस का नाम सुना होगा उन जंक्शंस का क्या मतलब होता है जंक्शन का मतलब होता है कि वहां पर एक और रेलवे लाइन कनेक्ट हो रही है राइट right? सपोज आप झांसी जाते हैं तो झांसी से आपको कोलकाता जाने वाली लाइन भी मिल सकती है आपको यूपी में और भी जगह जाने वाली लाइन मिल सकती है यू कैन गो टू डिफरेंट स्टेशन और वहां पर आपको स्टेशन बदलने के ऑप्शन होंगे इनफैक्ट अगर आप दिल्ली के रेजिडेंट हैं या किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो वहां पर मेट्रो ट्रेन में भी आपने देखा होगा कि किसी जगह जाकर आप ट्रेन बदल सकते हैं लाइक इन डेली यू हैव कश्मीरी गेट वेर यू कैन चेंज द स्टेशन यू हैव राजीव चौक वेर यू कैन चेंज द स्टेशन so if somebody is starting his journey journey from one place you need not to answer you may not be able to answer where that person will go unless you know the exact route agar aap un junctions ko track nahi karenge to aapko pata nahi chalega ha agar aap har junction par ek pehredar bitha de ek inquiry bitha de jahan par aap track kare ki ye person kahan ja raha hai तो आप शायद इस बात का आंसर करेंगे चेक एट आगरा जंक्शन चेक एट झांसी जंक्शन कि वो पर्सन ने ट्रेन चेंज की कि सीधे ट्रेन में जा रहा है तो आप उसका रास्ता पता कर सकते हैं एंड यू कैन गेट एन आइडिया दैट वेदर दैट पर्सन इज गोइंग टू कन्याकुमारी और दैट पर्सन इज गोइंग टू पुणे और मुंबई और टू हैदराबाद या फिर वट एवर इज द रूट प्लान ऑफ दैट सो द वे इन विच वी रिकग्नाइज जंक्शन इन ट्रेन इन ट्रांसपोर्ट वी ऑल्सो हैव the traffic of metabolites going on in our body at a very tremendously high pace bahut zyada rate se jo metabolites hain wo bhi ek dusre mein convert ho rahe hain enzymes rate of reaction ko badha chuke hote hain millions to trillion times and these are shooting up into any direction like anything but the fate of metabolites cannot be answered cannot be predicted unless you know about junctions मेटाबॉलिक पाथवेज आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा नहीं है कि पाथवे शुरू हुआ फिर ऐसे एक डायरेक्शन में चलता चला गया और फिर एंड प्रोडक्ट आ गया ऐसा नहीं है मेटाबॉलिक पाथवेज आर ब्रांच्ड कई जगह उनमें ब्रांचिंग होती है ब्रांचिंग की भी ब्रांचिंग्स होती हैं और उनमें से भी फिर और ब्रांचेस निकलती हैं सो यू कैन एड ऑन मल्टीप्लाइंग और एड ऑन एडिंग दीज थिंग स्मॉल नोड्स टू द मेटाबोलिक पाथवेज and you can get a very very intricate network bahut hi complex network aapko mil sakta hai so if you know about these junctions if you know about these hubs agar aap in hubs ke bare mein samajh pate hain aap ye jaan pate hain ki jahan par diversification ho raha hai metabolite ka tab aap is baat ka answer kar sakte hain ki ek particular metabolite ka fate kya hoga isliye metabolic junctions और मेटाबॉलिक हब्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है 
सो लेट्स टेक सम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हम बायोकेमिकल सिस्टम से ही कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलते हैं ऐसे तो बहुत सारे हब्स हैं देर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ हब्स इन द मेटाबोलिक पाथवेज एवरी अदर मेटाबोलिक पाथवेज कनेक्टेड टू द प्रीवियस वन बाय एनी मींस अगर आप एक जनरल ओवरव्यू भी देखें तो बिफोर आई गो टू हब्स लेट मी जस्ट टेक आउट द नेम्स ऑफ फोर बायोमोलिक्यूल्स यू नो दैट यू हैव बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोटीन्स यू हैव बायोमोलिक्यूल्स कॉल्ड carbohydrates which can be polymers polysaccharides like cellulose or starch you have nucleic acids like dna or rna and you have lipids so these are four key biomolecules ye char major biomolecule hain they undergo breakdown inka breakdown hota hai jaise प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में टूट जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकराइड्स में ब्रेकडाउन होते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेकडाउन हो सकते हैं और लिपिड्स जो हैं सम ऑफ देम नॉट ऑल में स्प्लिट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल ओके दिस इज आउ मोस्ट ऑफ द मेटाबोलाइट फोर की बायोमोलिक्यूल्स इन अर बॉडी decompose or break down at the same time they can also come back and synthesize these things so you have set of catabolic and anabolic reactions which are going on for individual biomolecules aap jante hain ki translation ke dauran amino acid se protein banta hai that's anabolic pathway iske degradation ke dauran jab यूबिक्यूटिन एलेटेड हो जाते हैं प्रोटीन्स दे गो टू ब्रेक डाउन दे गेट सब्सिक्वेंटली क्लीव्ड सो प्रोटीएजेस और पेप्टाइड एजेस दे कैन क्लीव दम इन टू अमीनो एसिड्स डाइजेशन के दौरान भी ये प्रोसेस होता है सिमिलरली मोनोसेकराइड्स दे कैन असम्बल टूगेदर टू गिव राइज टू पॉलीमर्स प्लांट में स्टार्च बन सकता है सेलुलोज बन सकता है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन बन सकता है ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स भी बनते हैं और न्यूक्लियोटाइड से डी एन ए आर एन ए बनता है ऐसे ही फैटी एसिड ग्लोस्ट्रॉल मिलकर फैट्स बनाते हैं और भी बहुत सारी चीजें कंटिन्यूसली बनती रहती हैं ओके सो इन दिस कॉन्सेप्ट वी विल सी इस चीज में हम देखेंगे uh, कि दिस ऑल फोर थिंग्स आर नॉट फ्री ये चारों चीजें जो हैं ये फ्री नहीं है बट दीज आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर दीज आर वेरी वेल कनेक्टेड अमीनो एसिड्स जो है वो अपना अमीनो ग्रुप लूज करके कार्बोहाइड्रेट्स बना सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का एक टाइप जैसे आप राइबोस के नाम से जानते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाने में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के ही मेटाबॉलिज्म का एक इंटरमीडिएट फैटी एसिड्स बनाने में मदद करता है फैटी एसिड्स ब्रेक डाउन होकर जो है दे कैन गिव एनर्जी ए दे सकते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं राइट प्रोटीन भी अमीनो एसिड्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं एंड दे कैन आल्सो गिव एनर्जी न्यूक्लिक एसिड्स दे कैन ब्रेक डाउन एंड दे कैन एंटर इनटू नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में चले जाते हैं दे कैन इवेंचुअली मेक यूरिक एसिड राइट सो एज आई स्टार्ट एक्सप्लोरिंग जैसे जैसे मैं इनको एक्सप्लोर करना शुरू करूंगा आई विल फाइंड दैट दिस पाथवे गेट कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड दिस बिकम्स सो मच इंट्रिकेट इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इफ आई प्लॉट ऑल द पाथवेज टूगेदर ऑन दिस बोर्ड दैट विल बिकम हाईली इंटरवूवन नेटवर्क एंड यू विल हार्डली बी एबल टू सी दैट यू कैन सिंपली सर्च ऑन गूगल आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं ऑल मेटाबोलिक नेटवर्कस एक कॉमन इमेज आ जाएगी and you can find that networks very very complicated and interconnected with each other so the point is main aapko jo baat batana cha raha tha metabolism is interconnected highly interconnected hai isko aap alag mat samajhiye ye mat samajhiye ki aap glycolysis pad rahe hain to glycolysis alag ho rahi hai tca cycle alag pad rahe hain to wo alag ho raha hai urea cycle alag pad rahe hain to urea cycle alag ho raha hai no my dear friends everything is very well connected just like a crowd on railway station can travel to multiple places in the country you can imagine metabolites 
at one place or at one station, they can be diverted into multiple metabolites, they can have different fates, unke alag alag fate ho sakte hain, alag alag jagay ja sakte hain aur unka distribution depend karta hai ki jo junctions hain, jahaan par distribution ki branching possible hai, wahaan par wo kaise kaam karta hai. So, that is the reason why we are giving importance to metabolic junctions. Is liye hum metabolic junctions ki baat kar rahe hain. Let us talk about junction number 1. कुछ जंक्शंस की हम बात करेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी पिक्चर पता चलेगी कि जंक्शंस का क्या रोल होता है सिंस द टॉपिक इज मेटाबॉलिक जंक्शंस एंड हब्स टुडे सो वी विल बी लिमिटिंग आवर डिस्कशन टू दोस जंक्शंस नाउ द फर्स्ट जंक्शन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यू नो दैट Glucose can be converted to glucose 6 phosphate by an enzyme called hexokinase, right? And you might have studied this as the first reaction of glycolysis. Aapne isko glycolysis ki pehli reaction ki tarah padha hoga agar aap metabolism ko discrete way mein padhte hai jaisa ki aapko padhaya jata hai. कि ग्लाइकोलिसिस पहले पढ़ लिया फिर टीसीएस साइकिल पढ़ लिया फिर और कुछ पढ़ लिया तो डिस्क्रीट वे में आप यही देखते होंगे कि ये पहला स्टेप जो है दैट इज द स्टेप व्हिच इज टुवर्ड्स द ग्लाइकोलिसिस बट कैन वी से दैट दिस इज द कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या ग्लूकोस इस रिएक्शन के बाद ग्लाइकोलिसिस के लिए कमिट हो जाता है व्हाट विल बी योर आंसर यस और नो इज दिस रिएक्शन अ कमिटेड स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस और नॉट व्हाट वुड यू से Will you say is this a committed step or not? I am waiting for your comments. Can we say that this is a committed step of glycolysis or not? No. Why not? Why not this is a committed step? You studied that glucose converts into glucose 6 phosphate, this then converts into fructose 6 phosphate, this then undergoes a conversion fructose 1 6 bisphosphate and so on. You have few more reactions and then you end up in pyruvate. That my dear friends is glycolysis. Ye glycolysis. Ye aap hai glycolysis ke baare mein? To kyu ye committed step nahi hua? And if it is not a committed step, then what is the committed step for glycolysis? Kab glucose commit ho jata hai glycolysis ke liye? And does that really mean ki wo ab pyruvate hi banayega? Is that commitment means really that all glucose is going to make pyruvate? That is another question. So, F16 BP which is catalyzed by an enzyme phosphofructokinase PFK that seems to be the rate limiting or that seems to be the commitment step for glycolysis. Not even this because this is a reversible reaction and this is not thermodynamically very very favorable in one direction, but it is a bi-directional reaction. So, we do not have this reaction as well as a commit, committed step. So, we often call this process or this step as a committed step for glycolysis. Iskom glycolysis ka committed step bolte but I would just say one more thing to you. Reality me to ye bhi committed step nahi hai. Agar kahi aapko isko committed step kaha gaya hai, to main kahunga ki ye bhi committed step nahi hai. I will explain why. Jaruri nahi hai ki glucose ka agar koi molecule usne fructose 1 6 bisphosphate bana liya hai, to uska rasta pyruvate par ja kar hi khatam hoga. Wo pyruvate banayega hi banayega. It is not compulsory. It can make something else and what it can make, I will tell you in a minute. Ek minute mein aapko bataunga, usse pehle mein aapko ye bata deta hu ki ye jo glucose 6-phosphate hai, ye aur kya bana sakta hai? Kyun isko humne committed step nahi maana? Kyun hum isko junctions ke form mein discuss kar rahe? Because my dear friends, this molecule can undergo several things, several transformations, kai cheeze bana sakta hai what it can do. The first thing that it can make is delta gluconolactone. 
with the help of an enzyme that is known as glucose 6 phosphate dehydrogenase, it can undergo a conversion into delta gluconolactone and further it can transform through a set of reactions into ribose 5 phosphate and you call that entire pathway as hexose monophosphate shunt or you may also call it as pentose phosphate pathway. So, glucose ka glucose 6 ban jane ka matlab ye nahi hai ki glycolysis mein chala gaya, ye yahan bhi ja sakta hai, it can make ribose sugars, it can enter into pentose phosphate pathway. Similarly, there is another enzyme that can catalyze the same reaction, it can take glucose 6 phosphate as a substrate and that is hexose isomerase enzyme that can convert this glucose 6 phosphate into another molecule which is called as glucose 1 phosphate. And this glucose 1 phosphate my dear friends can combine with uridine and it can make UDP G1P and then it can undergo formation of glycogen or you call that process as glycogenesis, right. So, you can have glycogenesis also taking place from this point. You can also have pentose phosphate pathway emerging from the same point. You can have glycolysis emerging from same point and in fact, these things can revert back as well. Ye revert back bhi ho sakti hai. These things can bring back glucose 1 phosphate by the process called as glycogenolysis, right. This process can also revert back by a process is called as gluconeogenesis. Glycogenolysis, right. On the other hand, you had downward pathway that was called as glycolysis. Not only this, but there is one more fate, although that fate is a little bit marginal, it has 2 to 6 percent of conversion. Glucose 1, uh, glucose 6 phosphate can also convert into N acetyl glucosamine. is may bhi convert ho sakta hai and that is a very important signaling molecule that can activate your carbohydrate response elements, carbohydrate response element binding proteins which can activate transcription of some of the very important genes related to the carbohydrate metabolism. So, it can be a transcriptional regulator. Now, did you realize, kya ab aap is baat ko realize karte hain ki glucose 6 phosphate ban jane ka matlab ye bilkul bhi nahi hai ki ab jo hai wo glycolysis mein chala gaya. So, this is my dear friends a junction, ye ek railway station ke us junction ki tarah se hai jahan se sawariyan kahi bhi ja sakti hain, passengers kahi bhi ja sakte hain. This is a passenger which boarded on a train reaches a junction, some of the passengers went into this route, some of the passengers went into this route, some went into this route and some went into this route. So, char alag alag route hai. Ab question ye hai ki if this is a metabolic fate, then how it will be decided, ye kaise decide hoga ki kaun si cheez kaha jayegi aur kitne amount mein kaha move karegi, how the flux will be decided, that is an important question. So, answer to this question will come from control of these points. You have these enzymes over here which prove to be very very critical and you can have a simple analogy, aap ek simple analogy imagine kar sakte hain. Let us say ki ek river aa rahi hai, us river par aapne ek dam yahan bana diya, phir iske isme se canals nikal gai, un canals par bhi aapne kya kar diya, ek ek dam bana diya. So, agar aapko puri river ka pani control karna hai, to aap isko control kar lenge, is dam ko band kar denge. Agar aapko is canal mein pani jada bhejna hai, to in dono dams ko band kar dijiye, sara pani idhar chala jayega, provided that this uh, dam is open. You can close this dam and you can open this dam to make the water flow through this particular canal, alright. So, we have 
multiple ways this is called a sluice gate model which I am working upon uh, you can take the analogies and you can explain the flux or movement of the metabolism into these directions. So, aise hi isko samajhiye ki ek nadi hai aur yahan par ek dam hai hexokinase, ek dam hai hexose isomerase, ek hai phosphofructokinase, ek hai G6PD. Aap agar inko alag alag time per control kare requirement ke hesaab se. Jaise aap ne dekha ki फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस को आप इनहिबिट कर सकते हैं किसकी मदद से एटीपी की मदद से या सिट्रेट की मदद से तो आगे चल के ये एंड प्रोडक्ट क्या बनाएगा पाइरोवेट विल गो इनटू टीसीएस साइकिल एंड इट मेक एटीपी सिट्रेट भी बनेगा सो दोस एंड प्रोडक्ट्स कैन इनहिबिट दिस पीएफके एट द सेम टाइम व्हाट कैन एक्टिवेट दिस क्या इसको एक्टिवेट कर सकता है दैट इज फ्रक्टोज 26 बिस्फॉस्फेट सिमिलरली यू कैन हैव ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनहिबिटिंग दिस and AMP or ADP activating this. Similarly, you can have some factors which are activating, inhibiting this. You can have some factors which are activating, inhibiting this. So, individual arms of a pathway can be controlled at the first step of their branching. That is a rule. Okay? Agar koi pathway hai aur usme branching hai, is tarah se branching ho gai hai, to is branching ka jo regulatory point ho ga, that will be an enzyme immediately present at the branch. So, branch se pehle agar aap control karenge, ye puri cheez control ho jayegi. Agar yahan par control karenge, to keval ye arm control ho jayegi. Right? So, this is how metabolic regulation is done and there are multiple hubs which can control the flux of different things into different directions. Kya aapko ye baat samaj aai? Let me just read comments for a while. Tab tak aap screen par dekhiye jo maine share kiya hai. I'll get back with the answers to the questions that have been asked in the chat. Uh, in the in the meantime, so one of the question has come from uh, Mr. Rahul. He is asking that D fructose six phosphate is once again phosphorylated this time at the carbon 1 position by ATP via enzyme phosphofructokinase to yield D fructose 1, 6 bisphosphate. Okay. So, I do not know you are asking something or uh, you are answering the previous question. This is the committed step very nice. So, this may be answer of the question that I asked already. Alanine is also possible to form exactly I will come to it. Biologist uh, if glucose 6 phosphate can involve many other metabolic pathways gradually its concentration reduce. So, why it act as inhibitor of glycolysis? Uh, my dear friend, uh, this is an interesting question you are asking that glucose 6 phosphate agar use ho jayega baki pathways mein bhi ja sakta hai, to ye iska inhibitor ki tarah kaise kaam kar raha hai. So, my dear friend, the inhibition will be of course, concentration dependent and there will be a threshold for every enzyme at which it will be inhibited. ऐसा नहीं है कि सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोस के खत्म हो जाएंगे। अगर ये पाथवे फास्ट चल रहा है, तो इवेंटुअली क्या होगा? एटीपी भी बन रही होगी, एमपी का रेशो भी वैरिएबल होगा, और ये चीजें भी इस डायरेक्शन में जा रही होंगी, इसमें जा रही होंगी, तो ग्लूकोस सिक्स फास्फेट खत्म नहीं हो जाएगा। It will not end up। जब ये खत्म नहीं it can be still controlled if there is even a threshold concentration of hexokinase. Agar threshold concentration bacha hua hai, residual concentration hai, it can still control. Uh, okay, I can now call you by your name. You are Mukti Mir. Wonderful. So, your question was very interesting, but answer is that there is always a threshold concentration of metabolites which can still act as allosteric regulator. Branching does not mean that if this is inhibited, everything else will go into other pathway. Aisa bhi ho sakta hai ki ye bhi inhibited ho, ye bhi inhibited ho, ye bhi inhibited ho at any time. It is also likely. Aisa bhi ho sakta hai. As I told you with the sluice gate model, jaisa mein yaha bataya ki aap koi bhi dam khol sakta hai, kisi bhi raaste mein water ko bhej sakta hai, vaisa hi metabolites bhi kisi bhi direction mein ja sakta hai. Toh, ek information joh mein aapko dena chahata tha, one information about junctional point number one that is glucose 6 phosphate ye kidhar kidhar ja sakta hai iske baare mein aapne dekha.
एंड टू दोज हु आर क्यूरियस अबाउट योर एग्जाम जो लोग एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि दिस क्वेश्चन वॉज आस्ड इन योर सी एस आई आर नेट एग्जाम इन द ईयर टू थाउजेंड एटीन और नाइनटीन और उसमें ग्लूकोज सिक्स फॉस्पेट लिखा था यहाँ पर एंजाइम का नाम लिखा था इसकी जगह एक्स लिखा था यहाँ पर वाई लिखा था और यहाँ जेड लिखा था यू आर सपोज टू टेल द थ्री मेटाबोलिक फेट्स ऑफ दिस जंक्शन आपको इसके तीन मेटाबोलिक फेट्स जो थे वो बताने थे तो आपका क्वेश्चन भी हो गया और आपको ये भी समझ में आ गया कि जंक्शंस कैसे काम करते हैं जैसे रेलवे स्टेशन के जंक्शंस वैसे ही मेटाबॉलिज्म के जंक्शंस जैसे रेलवे जैसे वाटर के डैम्स नदी की कैनाल्स निकल रही हैं वैसे ही ब्रांचिंग आउट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज क्या हम आगे चल सकते हैं कैन वी टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट जंक्शन एक और इंपॉर्टेंट जंक्शन के बारे में बात करें हाँ एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि जो लोग इसको कमिटेड स्टेप मानते हैं वो गलती ना करें इसको स्ट्रॉन्गली कमिटेड कहना भी गलत होगा एक्चुअली जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो इतना इंट्रिकेट है और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें कमिटमेंट वर्ड यूज करना ठीक नहीं है आई डोंट सजेस्ट टू यूज द वर्ड कमिटमेंट बिकॉज ग्लूकोज टर्निंग इन टू ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट यू सेट दैट नाउ आफ्टर बिकमिंग फ्रक्टोज वन सिक्स फॉस्फेट इट हैज बिकम कमिटेड हो सकता है कई टीचर्स ने आपको बताया भी हो कि दिस इज द कमिटेड स्टेप बट आई वुड लाइक टू चैलेंज दो थिंग्स मैं उसको चैलेंज करना चाहूंगा कि अगर ये कमिटेड है तो इसके आगे एक और जंक्शन आता है फ्रक्टोस फॉस्फो इन ऑल पायरोट राइट तो एक जंक्शन पे तो आपने देख लिया कि सवारी ट्रेन में बैठी रही वो नहीं उतरी तो आप उससे ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगरा के जंक्शन पे अगर कोई पैसेंजर नहीं उतरा तो वो सीधे मुंबई चला जाएगा रास्ते में और भी जंक्शन आएंगे हो सकता है वो वहां उतर के कहीं दूसरी स्टेशन पे चला जाए तो ऐसा ही इसके साथ भी हो सकता है फॉस्पो इन ऑल पायरोट जो है दैट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड्स पर्टिकुलरली एरोमेटिक अमीनो एसिड्स इट कैन मेक अ कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज शिकिमिक एसिड शिकिमेट एंड देन इट कैन मेक अरिसमेट शिकिमेट पाथवे एंड देन इट कैन रिजल्ट इन दमेशन ऑफ aromatic amino acids but yes this will be in plants not in animals so still you can have a branching and glucose making fructose 16 phosphate does not guarantee that it will still go into pyruvate pyruvate mein chala jayega ye is baat ki guarantee nahi hai to kya aapko ye baat samajh aa gayi itna aapko clear ho gaya please repeat the model name oh there is nothing like that i'm just working on it it's a river and water flow model there is no uh, textbook model on that i am just hypothesizing that model anyways let's come to the next one junction number 2 dusre junction ki baat karte hain that's again little more complicated junction that junction is acetyl coenzyme so what do you think about acetyl coenzyme what is its fate from where does it come kahan se aata hai ye let me just make a small mitochondria for clarity if you are a biology student then you may perhaps be knowing that acetyl coenzyme comes basically from kahan se aata hai acetyl coenzyme it comes from pyruvate so pyruvate that can enter mitochondria it can result in conversion of acetyl coenzyme a with the help of an enzyme which is called as pyruvate dehydrogenase complex very well known reaction jo log glycolysis aur tca cycle ko acche se rakhte honge yaad karte honge wo to isko bilkul nahi bhulenge कि ग्लाइकोलिसिस के बाद आपको टी साइकिल पढ़ाया जाता है और उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है दैट इज दिस पायरोट डिहाइड्रोजनिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस कन्वर्ट्स पायरोट इन टू एसिटाइल कोंजाइम ए सो दिस इज अ थ्री कार्बन कंपाउंड देर इज रिलीज ऑफ वन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज बेसिकली अ टू कार्बन कंपाउंड दो कार्बन होते हैं इसमें सी एच थ्री सी ओ सी सी ओ एस सी ओ ए दैट्स द एसिटाइल कोंजाइम ए ना वट इज द फेट ऑफ दिस एसिटाइल कोंजाइम ए वट इट इज गोइंग टू डू इन आवर बॉडी क्या करेगा ये आपके शरीर में कैन यू टेल मी द फेट वॉट यू नो अबाउट एसिटाइल कोई लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट जो आप जानते हैं सो यू ऑलरेडी नो 
that this acetyl coenzyme A will actually combine with something called as oxaloacetic acid, then it will make something called as citrate, then it will make isocitrate, I am skipping that step, alpha ketoglutarate, then it will make succinyl coenzyme A, then succinate, fumarate, malate and then again oxaloacetate. So, this whole cycle which is also called as tricarboxylic acid cycle or what TCA cycle, Krebs cycle bhi aap isko bolte hain. This is what you know and what happens out of it? Out of this you generate lot of NADH, you make FADH, you make GTP, you produce carbon dioxide and these things they eventually go into electron transport chain and they make ATPs. So, that is one of the direction of metabolism, pyruvate came from glucose right via glycolysis. So, if you filter out one of the pathway glucose to pyruvate to pyruvate to acetyl coenzyme A and then it is going to TCA cycle. So, eventually your pyruvate is going to be destroyed into carbon dioxide, water and ATPs, khatam ho jayega pyruvate and this is how you get energy. Is tarah se aapko energy milti hai, right? This is what you already know, but what you may not know is that acetyl coenzyme A is also responsible for making fatty acids, all right? Acetyl coenzyme A can also give rise to fatty acids, jo fatty acid biosynthesis hoti hai basically that is a long process aceto acetyl coenzyme A, it will first make malonyl coenzyme A and then eventually after multiple steps it will make fatty acids. But the there is a difference, ek chota sa difference hai, the difference is that the acetyl coenzyme A to fatty acid synthesis takes place in cytoplasm, bahar hoti hai, kaha hoti hai? Cytoplasm hai. But this process of energy generation is taking place in mitochondria. On the other hand, these fatty acids may be coming from any source, can enter into mitochondria by a shuttle called carnitine shuttle and they can also generate acetyl coenzyme A through a process which is known as beta oxidation. So, jab hamari muscles mein, heart mein fatty acids mitochondria ke andar jate hain, wo bhi acetyl coenzyme mein bana sakte hain. Yani ki aapke TCA cycle ke jo intermediates hain, wo jaruri nahi hai ki glucose se aa rahe hoon. They can also come from fatty acids. Ye jaruri nahi hai ki aap glucose kha rahe hain, to acetyl coenzyme mein jo banega, wo acetyl coenzyme mein hamesha energy produce karega. That can also make fatty acids. So, agar aapko lagta hai ki dieting karne se aur uh, butter na khane se, bread pe ghee na lagane se, roti pe ghee na lagane se aap weight lose kar denge, mistaken. Because even if you take lot of carbohydrate, if you, if you take lot of glucose that is also ready to make acetyl coenzyme A and that can add to the pool of cytosolic acetyl coenzyme A and it can make my dear friends fatty acids. Sukhi roti bhi fatty acids bana sakti hai, khali glucose khaoge usse bhi fatty acid ban sakta hai. This is something which I wanted to communicate to you through these interconnections, through these junction points. So, let me just further tell you one more thing, ki ye jo pool hai iska acetyl coenzyme ka, ab ye cytoplasm mein acetyl coenzyme ka haan se a gaya. Will this acetyl coenzyme go out? Can it just move out of the mitochondrial membrane or something else will make it move out. Kaise bahar jayega ye? Any idea? Any idea? My dear friends, this will go out via this junction point. So, this is a major junction that I am talking about. These are minor junctions. Citrate can actually move out of the cell. There are transporters for citrate. Then it can lyse. 
it can break down into acetyl coenzyme A and remaining part is oxaloacetic acid and that happens with the help of an enzyme called ATP citrate lyase. Okay? So, ATP citrate lies that enzyme lies the citrate into two parts and generates acetyl coenzyme A and reverses this process. This process ko reverse karta basically and you can also generate malate out of it. Aap cytoplasm mein malate bhi bana sakte hai. Now, this malate can enter back into mitochondria through something called as malate aspartate shuttle. So, there is a shuttle system, there is a pathway for the entry of malate there is a pathway for entry of pyruvate, there are transporters across these membranes, in sub cheezon ke liye transporters hoote hain. Toh malate bhi andar a sakta hai, yani ki aap ka agar acetyl coenzyme ka pool mitochondria mein increase ho raha hai, that can go out aur aap ATP nahi chahate hain, aap citric acid cycle joh hai teji se nahi move kar raha hai, it has stopped, it has slowed down, so eventually this will grow up, its concentration will increase, it means that you have closed the water in the dam, so this water will be filled and where will the water be filled? It will be filled from the canal, this canal will open, this will make more cytosolic acetyl coenzyme, this will make more fatty acids and eventually it will be accumulated as fat. So, you should not have that myth, in your mind that myth should not be that if you eat the milk, you can't grow fat. If there is a metabolic impairment, if you cannot utilize more glucose, you can still make fatty acids from the carbohydrates. Unfortunately, or fortunately that is a fact, fatty acids which can break down into acetyl coenzyme A, that can never revert back into gluconeogenic pathways. This can't make glucose again, so the reversible is not true, fatty acids cannot make glucose, but glucose can make fatty acids. So, that is something you need to know. Now, let us talk about one more interesting thing. Acetyl coenzyme A, which is present in the cytoplasm, can also make something else. Ek aur cheez bana sakta hai. Let me just connect it with the endoplasmic reticulum. Ab main aapko lekar chalta hun. Endoplasmic reticulum ke andar, endoplasmic reticulum mein kya ho raha hai, ki ye jo acetyl coenzyme A hai, that can combine to form acetoacetate, right? And this acetoacetate can then turn into a very important molecule which is called as HMG-CoA called hydroxymethyl glutaryl coenzyme A, HMG-CoA, right? Through an enzyme called HMG-CoA synthase, right? So, HMG-CoA synthase se kya bana? HMG coenzyme A ban gaya. Now, what this does, this gets converted into another very interesting molecule which is called as mevalonate and ends up through several reactions into cholesterol. That can be a wonder molecule for you, that can be a lethal molecule for you, one of the most studied molecule of biochemistry. इसके फायदे भी हैं बहुत सारे लिपिड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लुइडिटी कंट्रोल करता है बहुत सारी चीजें करता है तो आखिरकार कोलेस्ट्रॉल किस जंक्शन से आ रहा है कोलेस्ट्रॉल भी उसी जंक्शन से आ रहा है जिस जंक्शन से बाकी चीजें आ रही थी तो ये जंक्शन एसिटाइल कोएंजाइम ए का जंक्शन जो कि अंदर भी है बाहर भी है दिस जंक्शन इज एक्चुअली रिजल्टिंग in the formation of a very important molecule in your body that is called cholesterol, but this has to move into endoplasmic reticulum, the process is compartmentalized that is happening in different compartment, but yes you can divert your cytosolic pool of acetyl coenzyme A into cholesterol biosynthesis as well. One last thing, I do not think there is enough space available, so this is how pathways get complicated and you keep on occupying space, they become intricate and intricate every time you add something to it. Within the mitochondria, one more thing can happen, the pathway that you have seen for cholesterol biosynthesis via HMG-CoA, a very similar pathway can also happen in the mitochondria. 
this acetyl coenzyme A can make acetoacetate, it can also make HMG CoA, but here there will be a different enzyme HMG CoA synthase and then it will through a series of reactions, there will be a reaction catalyzed by an enzyme called HMG CoA lyase. Yahan par ek enzyme tha HMG CoA reductase. To ye critical enzyme hota hai cholesterol biosynthesis ke liye. Aap isko target kar sakte hai obesity aur bahut sari cholesterol related problems ke liye. In fact, ek drug bhi hai statin naam ki jo market mein available hai that can be used for curing uh, the obesity, but uh, it should be done under doctor's or medical pr uh, prescription. Yahan par HMG CoA reductase ki jagah HMG CoA lyase hota hai and that splits this molecule HMG CoA into different branches. It makes basically acetoacetate, ye banata hai acetoacetate or acetoacetate further breakdown ho sakta hai do aur cheezo mein that is acetone and beta hydroxy butyrate. So, these three things my dear friends acetoacetate, acetone, beta hydroxy butyrate, these three things are collectively called as ketone bodies. Okay? So, just imagine what I am trying to convey, main aapko kya convey karne ki koshish kar raha hu, aapko kya main metabolism ki picture dikhana chahta hu, junctions ke jo important point batana chahta hu, unko samajne ki koshish ki jiye. You might have studied cholesterol biosynthesis, you might be good at that, you may be knowing all the steps. You might have studied glycolysis, you might have studied TCS cycle, you might have studied fatty acid biosynthesis, you might have studied beta oxidation, you might have studied ketone body synthesis, but did you ever realize that they are all connected to each other? Kya aapne kabhi ye baat realize ki, ki ye ek dusre se ek central hub acetyl coenzyme A ke through connected hai. They are all connected. I can make more connections unfortunately, I do not have more space on this board, it is already occupied. We have few more connections, you can connect TCA cycle to few more things. Aap usko bhi connect kar sakte hai, I will get back to that. But with this connection, with this junction, I would like to tell you that how lipid metabolism, how ketone bodies metabolism, how cholesterol metabolism, how glucose metabolism are connected through this central hub of acetyl coenzyme A. So, this was junction number 2 that I was talking about. Ye dusra junction tha jo metabolism mein importance rakhta hai, important role play karta hai. Let me know if there are any questions or if you enjoyed what I discussed. I would like to know your feedback. Jaldi se aap mujhe feedback share ki jiye, bataiye. Did you enjoy this thing? Should I continue? Or you are getting bored, agar bore ho rahe ho, parishan ho rahe ho, bhi bata sakte ho. I will just stop it early. And uh, if you have any questions, you can also ask me that. Aapke koi question hai, toh mujhse pooch sakte ho. Uh, Mukesh is commenting something, uh, citrate will move outside. Perfect, we have already done. There is mallet shuttle. Yes, there is also a mallet shuttle that brings malate inside. In fact, oxaloacetate can also come inside the mitochondria, there are transporters for this. Cholesterol controls fluidity, all right. What is the difference between uh, ketone bodies and uh, ketonemia? Ketonemia is uh, a phenomena, uh, an increase in the ketone bodies production, but ketone bodies are these three molecules, acetoacetate, acetone and beta hydroxybutyrate. In fact, ketone bodies tab zarurat hoti hai inki jab glucose ki kami ho jati hai. So, glucose jab transport mein nahi hai, available nahi hai, brain ko glucose nahi mil paata hai. So, ketone bodies jo banti to liver mein hai, liver ki mitochondria mein, but they can be secreted out and they can be transported through blood and they act as a secondary fuel for brain. To ye bhi kabhi kabhi important hoti hai, not always, inka jo flux hai, inki jo amount hai, kaun sa pathway kis amount mein chal raha hoga, kya sara ka sara glucose TCA mein chala jayega, kya glucose acetyl coenzyme ke through isme jayega, ya ye ketone bodies banayega, ye sari cheeze depend karengi inke jo regulatory enzymes hai unke control par. That is why I talked about local control yesterday. Ye enzyme ka jo local control hai, inke jo switches hai, kaun sa switch on hai, kaun sa off hai, 
वो डिसाइड करेगा कि आखिर ये एसिटाइल को एंजाइम में मेजर अमाउंट में किधर जाएगा इफ यू हैव डिफिशियंसी इफ यू हैव एक्सेस अमाउंट ऑफ एन प्लस अगर आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एन प्लस बहुत ज़्यादा है मीन्स दिस विल बी एक्टिवेटेड एंड टी सी साइकिल विल रन वेरी रैपिडली दे विल बी मोस्ट ऑफ द एसिटाइल को एंजाइम में डाइवर्टेड टूवर्ड्स एनर्जी प्रोडक्शन बट इफ यू हैव प्लेंटी ऑफ एन आपने बहुत सारा एन बना दिया दैट विल फीडबैक इनिबिट दीज enzymes and it will slow down this pathway in that case you might be activating either transport of this acetyl coenzyme a to cytoplasm and making fatty acids or you may be synthesizing ketone bodies if there is lot of acetyl coenzyme in the cytoplasm you might divert it to the cholesterol biosynthesis halaki ek basal level ki reactions basic reactions हमेशा चलती रहती हैं ऐसा नहीं है कि पूरी तरह ये pathway band ho jayega aisa nahi hai ki puri tarah tca cycle kabhi band ho jayega एक थ्रेश होल्ड लेवल पर बेसिक लेवल पर ये सारे पाथवेज जो हैं चलते रहते हैं राइट right? तो इतनी बात समझ आई आपको या बायोलॉजिस्ट आई एक्सेप्ट योर पॉइंट बिल्कुल मुझे ध्यान है आई डेफिनेटली टेक वन क्लास ऑन द बायोकेमिस्ट्री ऑफ वाटर डेफिनेटली हु डोंट वांट टू लर्न सच ग्रेट नॉलेज विद सच अ ग्रेट अभिषेक थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिसिएशन सो लेट मी टेक लिटल मोर थिंग्स आपको थोड़ा सा और मैं हब्स और जंक्शंस के बारे में कम्युनिकेट करूंगा सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर कनेक्शन एक और कनेक्शन की हम बात करते हैं दैट्स अगेन सेंटर टू वर्ड्स टी सी एस साइकिल सो यू हैव एसिटाइल को एंजाइम ए that's basically forming citrate it's turning into isocitrate which i am skipping alpha ketoglutarate succinyl coenzyme a succinate fumarate malate and oxaloacetate so ab tak aap ye samajh chuke hain ki citrate bahar ja sakta hai oxaloacetate andar aa sakta hai मेलेट भी अंदर आ सकता है और ये साइटोप्लाज्मिक क्रिएट भी हो सकते हैं राइट सिट्रेट कैन मेक एसिटाइल को एंजाइम ए एंड इट कैन मेक ऑक्जेलो एसिटेट देन इट कैन मेक मेलेट दे कैन कम इनसाइड। नाउ टीसीए साइकिल आल्सो हैज गॉट सम हब्स टीसीए साइकिल में भी कुछ जंक्शंस होते हैं फॉर एग्जाम्पल एल्फा कीटोग्लूटरेट oxaloacetate fumarate these are also junctions aisa nahi hai ki hamesha oxaloacetate acetyl coenzyme se combine karke citrate hi banayega there is something interesting that you need to know and that interesting thing my dear friend is related to something that happens in the mitochondria and also in the cytoplasm that my dear friends is urea cycle so you know that carbon dioxide and ammonia they can combine together to make carbamyl phosphate one of the first reactions of urea cycle and then this combines with ornithine to give rise to citrulline so basically citrulline comes out in the cytoplasm and rest of the reactions of uh, the urea cycle which is eliminating the nitrogenous base from our body they take place in the cytoplasm baki ye reaction yahan mitochondria mein hui so citrulline is then taken up by an enzyme called arginine iske sath arginine combine hota hai amino acid jo cytoplasm se ise milega it makes arginosuccinate now this arginosuccinate when breaking down into urea it leaves something that is known as fumarate so urea cycle mein फ्यूमरेट uh, यहां से आता है और ऑक्जेलो एसिटेट जो है दैट कैन गो आउट 
and it can get aminated to make aspartate that can augment this pathway. So, you can say that the citric acid cycle is और इंडिपेंडेंटली आप यूरिया साइकिल पढ़ते हैं वहां पर एस्पार्टेट की रिक्वायरमेंट होती है फ्यूमरेट एलिमिनेट होता है निकलता है तो फ्यूमरेट और ऑक्सैलो एसिटेट के थ्रू इस जंक्शन पॉइंट के थ्रू ये यूरिया साइकिल टीसीएस साइकिल से जुड़ा हुआ है दिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज यूरिया क्रेब्स बाइसिकल इसको आप टीसीए क्रेब्स बाइसिकल भी कह सकते हैं इनफैक्ट द सेम डिस्कवरर्स वर इन्वॉल्वड इन डिस्कवरी ऑफ दीस टू पाथवेज हेंस क्रेब he was involved in both these pathways discovery. In fact, urea cycle is also called as Krebs Heslate cycle. Usko bhi Krebs Heslate cycle kaha jata hai. This is also called as Krebs cycle alone. So, in junction points ki madad se, in jo junction point ki humne baat ki, the one is fumarate, another one is oxaloacetate. These junction points connect urea cycle with that of the TCA cycle. Little more. We know that acetyl coenzyme is basically coming from pyruvate. Acetyl coenzyme is coming from pyruvate, right? Pyruvate, se pehle aap jante ho ki kya hoga? PEP. So, if you connect this with glycolysis, glycolysis se PEP aara hoga, wo pyruvate banayega, pyruvate andar jayega, acetyl coenzyme mein banayega. So, we learnt that this is also a junction, ye bhi ek junction hai, right? Ye bhi ek junction hai, kaise? Ye dono junctions connect hote hain amino acid ki biosynthesis se. Alpha ketoglutarate can actually move out of the cell, this can just take up ammonia and this can result in the formation of glutamate, interesting. Carbohydrate metabolism padh rahe the, Amino acid metabolism में चले गए, it get connected. पिछली slide में हमने देखा carbohydrate metabolism और lipid metabolism. So glutamate can further get aminated. ये और aminate हो सकता है. It can make glutamine. The same pathway can also make proline. Proline भी बना सकता है. और यहाँ आपने देखा कि PEP via the process of shikimic acid pathway ये shikimate बना के it can make tyrosine, phenylalanine and tryptophan. So, a plenty of amino acids can originate from here. Not only this, pyruvate which you think is not a junction, it can also act as a junction. Pyruvate can not only make acetyl coenzyme A, but in absence of oxygen, it can turn into lactate. Pyruvate, if it picks up amino group, it can make alanine. Ye bhi junction ban gaya. So, the only thing is that we never look at biochemical pathways in this manner. Hum alag alag padhte hai, toh hume pata nahi chalta hai ki cheezhe connected kaise hai. Almost every single point of a biochemical pathway is a potential junction. Har single pathway step jo hai, that can be a potential junction except for few steps. Kuch cheezho ko chhod dein. तो लगभग सारे जो मेटाबॉलाइट्स हैं वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे मेटाबॉलाइट से कनेक्ट होते हैं तो आप कह ही नहीं सकते हो कि ग्लूकोज जो आपने खाया वो ग्लूकोज CO2 ही बनाएगा जी नहीं ग्लूकोज जो है वो लैक्टेट भी बना सकता है वो अमीनो एसिड भी बना सकता है वो एलानिन भी बना सकता है और अगर वो टीसीए साइकिल में आ गया तब भी जरूरी नहीं है कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इट कैन make citrate, it can go out as citrate, it can make fatty acid, it can make cholesterol, it can become alpha ketoglutarate, it can go out and can make other amino acids, it can turn into uh, fumarate or malate or oxaloacetate, these things can also go out and they can make a lot of things, right. So, in this way we have seen, humne aaj ke lecture mein kya sikha? कि बहुत सारे जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनको अलग अलग पढ़ने के बजाय हमें यह देखना भी जरूरी है कि उनके जंक्शंस कैसे होते हैं दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड अगर हम मेटाबॉलिज्म के इंटरकनेक्शन को इग्नोर करेंगे वी आर नॉट लुकिंग एट द मेटाबॉलिज्म इन अ राइट वे सो टुडेज डिस्कशन वाज मोस्टली अबाउट द जंक्शन पॉइंट्स एंड वी डिस्कस थ्री इंपॉर्टेंट जंक्शंस द फर्स्ट जंक्शन वाज I can uh, take you back to few slides. The first junction was junction of glucose 6 phosphate, where we saw this picture. 
and then the next junction was about acetyl coenzyme A, then next junction was about pyruvate, alpha ketoglutarate, oxaloacetate and fumarate and as you keep on going deeper, jaise jaise aap aur deep jayenge, aapko har metabolic point ek junction ki tarah dikhai dega and this is how we should look at metabolism. I think by the series of this five lectures, agar aapne continuously mere paanch lectures sunne hain ab tak ke, तो आपको थोड़ा सा बेटर फील हुआ होगा मेटाबॉलिज्म के बारे में और डिफरेंट लगा होगा अब तक जो आपने पढ़ा है हायर एजुकेशन में कॉलेज एजुकेशन में टेक्स्ट बुक्स में जो पढ़ा है डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर लगा होगा अगर आपको ऐसा फील हुआ है तो आप डेफिनेटली मुझे बताइए शेयर दैट इंफॉर्मेशन एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल दोज पीपल हु नीड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड फैमिली मेंबर्स हु आर स्टडिंग या जिनको भी इसमें इंटरेस्ट है बायोकेमिस्ट्री में उन सारे लोगों तक आप इस मैसेज को पहुंचाइए और आने वाले पांच लेक्चर्स और भी इंटरेस्टिंग होंगे इसी मेटाबॉलिज्म सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे जिन लोगों ने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं आई इंसिस्ट यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दैम सो दैट यू स्टे ऑन ट्रैक एंड स्टे कनेक्टेड विद मी दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड थैंक यू फॉर लॉट्स ऑफ लव एंड अफेक्शन थैंक यू सो मच स्टे सेफ एंड टेक केयर